हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए ट्री के बारे में और इस वीडियो में हम ए ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रही तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवीएल ट्री का यूसेज क्या है मतलब एवीएल ट्री क्यों आया है तो इसके रिलेटेड मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाइनरी सर्च ट्री के बारे में तो एक्चुअल में जो कहानी है मैं आपको एक कहानी से रिलेटेड यहां पे बताने जा रहा हूं ताकि आपको तीनों पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे तो सबसे पहले आती है बाइनरी ट्री के बारे में बाइनरी ट्री का मतलब क्या है कि जिसमें एटमोस्ट टू चिल्ड्रन हो सकते हैं मतलब किसी भी नोट किया तो जीरो या वन या टू चिल्ड्रन जो है वो हो सकते हैं अब कहानी आती है यहां पर कि क्या कोई ऑर्डर होता है डेटा को इंसर्ट करने के लिए बाइनरी ट्री के अंदर क्या कोई ऑर्डर होता है नहीं आप किसी भी तरीके से डेटा को इंसर्ट कर सकते हो मतलब आपके पास कोई भी डेटा दिया हो कोई भी की दी हो विदाउट वरिंग आप सिंपली डेटा को भरते जाओ बस ध्यान में रखना मैक्सिमम टू चिल्ड्रन जो है वो होने चाहिए अब प्रॉब्लम क्या आई कि अगर डेटा को इंसर्ट करने के टाइम कोई ऑर्डर नहीं है तो डेटा सर्च करने के टाइम प्रॉब्लम आएगी आएगी मतलब अगर हम क्लास की बात करें क्लास में अगर स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं बैठ रहे रैंडमली बैठे हैं ऑब्वियसली सर्च करने में प्रॉब्लम आएगी आएगी तो हम कर क्या रहे हैं यहां पे डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है डेटा को प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करना ताकि हम उसको सर्च कर सके इजीली ताकि जो भी ऑपरेशन मैं करना चाहता हूं सर्च करना है इंसर्ट करना है डिलीट करना है वो सब मैं इजीली कर सकूं तो बाइनरी ट्री में तो प्रॉब्लम आएगी है। तो फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था बाइनरी सर्च ट्री अब बाइनरी सर्च ट्री कहता कि लेफ्ट साइड में आपके पास स्मॉलर एलिमेंट राइट साइड में रूट से बड़ा एलिमेंट तो हमने कहीं ना कहीं एक ऑर्डर डिफाइन किया बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड कैसे इंसर्ट करते हैं डिलीट करते हैं ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई हुई है अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर लें क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वो आपको एक बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड सारी जो है समरी आपको वहां पर पता लग जाएगी तो यहां पर बाइनरी सर्च ट्री के बारे में मैं क्या बता रहा था कि बाइनरी सर्च ट्री कहता है कि एक ऑर्डर में डालो लेफ्ट साइड में छोटा रूट से और राइट साइड में रूट से बड़ा तो यानी अगर मैं ऑर्डर में डाल रहा हूं तो ऑब्वियसली सर्च मेरे को आसान हो जाएगी सर्च करना इंसर्ट करना डिलीट करना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा रीजन उसका क्या है अगर मेरा ट्री बैलेंस रहेगा बैलेंस का मतलब क्या है अगर ये प्रॉपर मतलब इस तरीके से अगर उसके प्रॉपर चिल्ड्रन बनते जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरी हाइट जो है अगर मेरा पास ट्री बैलेंस है तो हाइट मेरी लॉग एन तक जाएगी लॉग एन का मतलब क्या है जितने नंबर ऑफ नोट है आपकी हाइट कहां तक जाएगी हाइट ऑफ द ट्री विल बी लॉग एन और अगर ये लॉग एन तक जा रही है तो बेस्ट है सर्च करना लॉग एन इंसर्ट करना लॉग एन डिलीट करना लॉग एन लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है वर्स्ट केस की वर्स्ट केस का मतलब क्या है अगर मेरे पास डेटा इस तरीके से आता है लेट से 10 20 30, 40, 50, लाइक like दिस मतलब डेटा अगर इस तरीके से आ रहा है तो वो ट्री की बजाय लिंक लिस्ट की तरह जो है वो बिहेव करेगा मतलब 10, 20, 10 से बड़ा मतलब राइट right साइड में 30, 20 से बड़ा राइट right साइड में 40 इससे बड़ा राइट साइड में 50 इससे बड़ा राइट साइड में तो यानी आपका जो ट्री है वो एक डायरेक्शन में ही ग्रो करता जाएगा जिसको बोलते हैं राइट स्क्यूड इसको क्या बोलते हैं राइट स्क्यूड और अगर लेफ्ट साइड में ग्रो करेगा लेट से नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री दैट इज कॉल्ड अ लेफ्ट स्क्यूड अब अगर ये प्रॉब्लम आ रही है राइट right स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड की तो आप ध्यान से देखो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे एन होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एन होंगे तो हाइट कितनी होगी एन होगी और अगर हाइट एन होगी तो ऑब्वियसली सर्च करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन एक एलिमेंट को इंसर्ट करने की वर्स्ट केस में एन एक एलिमेंट को डिलीट करने की ऑब्वियसली मेरे को एन टाइम सर्च करना पड़ेगा तो यहां पे जो वर्स्ट केस है बाइनरी सर्च ट्री का वो खराब करता है क्योंकि नॉर्मल तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन यहां पे हम बैलेंस फैक्टर की बात नहीं करते तो अब हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस की बैलेंस मतलब हम बाइनरी सर्च ट्री को भी बैलेंस करने जा रहे हैं तो जब भी हम बात करते हैं बैलेंस्ड बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री इट इज नॉन एज एवीएल 
ट्री मतलब इट इज नॉट नोन एज एवियल ट्री एक्चुअल में ये तीन रशियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर ये एवियल ट्री बनाया ऑल दो बैलेंस्ड बाइन सर्च ट्री में और भी बहुत सारे ट्रीज हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एवियल ट्री तो यहां पे सबसे पहले आपको मैं इन तीनों के बीच में रिलेशन बता दूं तो बाइनरी ट्री आपके आते हैं यहां पे बाइनरी सर्च ट्री इसके अंदर आ गए एवियल ट्री उसके भी अंदर आ गए तो आपको अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए कि ऑल बाइंड्री सर्च ट्रीज आर बाइंड्री ट्री यस बट ऑल बाइंड्री ट्रीज आर बाइंड्री सर्च ट्री मे और मे नॉट पॉसिबल ऑल एवियल आर बी एस टी यस ऑल बी एस टी आर एवियल मे और मे नॉट पॉसिबल तो ये रिलेशन तीनों का आपको याद होना चाहिए अब हम बात करते हैं एवियल अब एवियल में हम क्या बोल रहे हैं बैलेंस बनाना है बैलेंस हम कैसे बनाते हैं बैलेंस एक्चुअल में क्यों बना रहे हैं ताकि जो हाइट है ना ट्री की वो लॉग एन से क्रॉस ही ना करे और अगर लॉग एन ही रहेगी हाइट तो सर्च टाइम कितना होगा एन और अगर मेरे को किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है डिलीट करना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन से ऊपर जाएगी नहीं तो हाइट अगर लॉग एन रहेगी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉग एन ही रहेगी तो बैलेंस्ड बाइंडी सर्च ट्री में हम यूज करते हैं एवीएल ट्री को अब सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है कि हम बैलेंस फैक्टर निकालते कैसे हैं तो लेट से हम कोई भी बाइंडी सर्च ट्री बनाए अगर लेट से मेरे पास ये बाइंडी सर्च ट्री है सबसे पहले मैं आपको यही बताया कि एवियल ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बाइंडरी सर्च ट्री अब बाइंडरी सर्च ट्री को बैलेंस करना वो बन गया आपका एवियल तो ऐसा ना हो कि आप कोई भी ट्री बना रहे हो और उसको एवियल में कन्वर्ट कर रहे हो नहीं बाइंडरी सर्च ट्री को ही एवियल में कन्वर्ट करना है तो यहां पे मेरे पास क्या आता है बैलेंस फैक्टर अब बैलेंस फैक्टर हम कैसे निकालते हैं बैलेंस फैक्टर होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री और ये अगर आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू वो क्या कहता है या तो माइनस वन हो या जीरो हो या प्लस वन या आप वन भी बोल सकते हो मतलब इन तीनों वैल्यूज के बीच में होनी चाहिए या आप कह सकते हो ये तीनों वैल्यूज ही अलाउड है अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू आती है तो आपका ट्री अनबैलेंस्ड है और अगर वो अनबैलेंस्ड है तो उसको हम बैलेंस करेंगे तो यहां पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तो बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं लेट से अगर मुझे इस नोड का बैलेंस फैक्टर निकालना है रूट का तो देखो लेफ्ट सब ट्री व्हाट इज द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री वन टू हाइट कैसे निकालते हैं रूट से मेरे को लीफ तक जाना है या लीफ से ले लो मेरे को रूट तक आना है तो कितनी एजिस को मैं क्रॉस कर रहा हूं तो यहां पर वन एज टू एज और वट इज द हाइट ऑफ राइट सब ट्री वन टू टू माइनस टू वट इज इट जीरो तो जीरो अलाउड है जीरो अलाउड है नेक्स्ट देख लो यहां पे अगर इसका मैं चेक करूं तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है वन राइट सब ट्री राइट में कोई है ही नहीं तो जीरो यानी वन माइनस जीरो क्या बना वन तो क्या वन अलाउड है यस वन अलाउड है तो ये भी क्या है बैलेंस्ड इसको देखो हाइट लेफ्ट में जीरो कोई चाइल्ड ही नहीं है राइट right में जीरो कोई चाइल्ड ही नहीं तो जीरो माइनस जीरो जीरो ये भी अलाउड है ऐसी आप इसकी फाइंड आउट करोगे तो लेफ्ट साइड में जीरो माइनस वन तो क्या आंसर आया ऑब्वियसली मेरे पास यहां पे माइनस वन आएगा विच इज वट अगेन अलाउड नेक्स्ट इसकी निकालोगे अगर बैलेंस फैक्टर तो जीरो माइनस जीरो मतलब जीरो तो यानी ये वाला ट्री जो है हमारे पास बैलेंस्ड ट्री बनेगा तो इसको आप एवियल ट्री बोल सकते हो ऑल अभी तक मैंने सिर्फ डेटा नहीं डाला एक जर्नल फॉर्मेट आपको बता रहा हूं कि कोई भी अगर आपको बाइंडरी सर्च ट्री दिया हो तो आप उस बाइंडरी सर्च ट्री का क्या निकाल लो बैलेंस फैक्टर निकाल लो और बैलेंस फैक्टर निकालने के बाद आपको पता लगेगा हर एक नोड का एवरी नोड का कि अगर वो माइनस वन जीरो या प्लस वन आ रहा है तो यानी वो एवियल ट्री है अगर वो नहीं आ रहा तो यानी वो एवियल ट्री नहीं है तो अगर वो एवियल ट्री है तो ऑब्वियसली उसकी हाइट कितनी होगी लॉग एन और अगर हाइट मैक्सिमम लॉग एन होगी तो सर्च टाइम कितना लगेगा लॉग एन तो इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग सारे ऑपरेशन आपके क्या हो जाएंगे इजी लेकिन अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू आ रही है टू थ्री माइनस टू माइनस वन कुछ भी कोई भी और वैल्यू आ रही है अदर देन दी थ्री तो हम उसको एवियल में कन्वर्ट करेंगे अब एवियल में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो यहां पे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एवियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है चाहे इनकी आपस में रिलेशन हो चाहे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड हो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आते हैं और इवन कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की भी बात करें तो वहां पर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है क्रिएट करने से रिलेटेड बाइंडी सर्च ट्री को क्रिएट करो डिलीट करो एवियल को बनाओ ड्रॉ करो डिलीट करो तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको डेफिनेटली आएंगे थैंक यू